சார் நீங்க ஹெல்த் சென்டருக்கு தானே வந்திருக்கீங்க போட்டு எடுத்துக்க வணக்கமா நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு போல் இருக்கு இந்த ஊர்ல சினிமா தியேட்டர் இருக்கா செடிப்ப 
ரொம்ப ஸ்பீட போறீங்களே மேனேஜர் எங்க இருக்காரு நீங்க யார் இந்த ஸ்கூல்ல எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆயிருக்கு நீங்க நான் டியூட்டி ஜாயின் பண்ணணும் ட்ரெயின் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் லேட் சார் ஹோப்லெஸ் பிளவுஸ் இவங்களெல்லாம் திருத்த முடியாது சார் இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு வேலை கிட்ட போயிருக்கும் மேனேஜர் எங்க இருப்பாரு சார் நான் தான் குட் மார்னிங் சார் எம் பி பிரகாஷ் போங்க <laughs> சார் நமஸ்காரம் பெரியவர்கிட்ட நீங்க வாங்கி கட்டினதை நாங்க பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் அப்படியா முத முதல் இந்த ஸ்கூலுக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் வரும்போது எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா பாத்தீங்களா <laughs> <laughs> குடும்பம் <laughs> <laughs> இந்த பள்ளி கொடுத்த நம்பி ஒண்ணு அவர் இல்ல புரியுதா பார்த்து நடந்துங்க ஏன்னா இந்தியாவில் இத மாதிரி எவ்வளவு கிராமங்களுக்கு இன்னும் சுதந்திரம் இல்ல இந்த ஆள் மாதிரி வெள்ளக்காரன் ஊருக்கு ஒரு தடுந்துட்டு இருக்கான் Thank you.
நீங்களும் கண்டிப்பா சொல்லிட்டீங்க இங்க இருக்கிறவங்களும் காபரா பண்ணி விட்டுட்டாங்க எங்கிட்ட ஜுபா வெஷ்டி இல்ல சார் அதான் இப்படி அதுதான் இப்படியா நீ ரொம்ப கிருத்திரம் பிடிச்ச ஆளுபல் இருக்க அப்படிலாம் இல்ல சார் முடிஞ்ச ரெண்டு நாள் லீவ் கொடுங்க சார் அதுக்குள்ள ஜிபா தச்சிடுறேன் தேங்க்யூ சார் என்னடி <laughs> 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 பள்ளிப்பாளையத்தாங்க <laughs> நேத்து மாப்பிள்ள பைய கட்டிக்கு வந்திருந்தான் என்னடா மாப்பிள்ள பொண்ணு எப்படா இருக்கான்னு கேட்டேன் போன என் கழுத்தை கட்டிக்கிட்டு அழுகிறான் என்னடா சமாச்சாரம் அண்ணே பொண்ணு கிளியாட்டமா இருக்கிறா அவளை கட்டிக்கிட்டு வந்தா என்னைக்கு என்ன விட்டு ஓடுவான்னு தெரியல நம்ம ஊர்ல ஒரு வயலையும் நம்ப முடியாதுங்கிறான் எப்படி சமாச்சாரம் உங்க பேர்லயும் என் பேர்லயும் அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம போச்சு பாத்தீங்களா என்ன <laughs> கேட்டா <laughs> என்னடா முதல்ல ஒரு அவக்கே கேட்டுக்கொள்ள அப்படியே தான் இருக்கு 
இனிமே இந்த ஊர் ஆஸ்பத்திரி வேணாம் டவுனுக்கு போய் நல்ல டாக்டர் கிட்ட காட்டலாம் காட்டலாமே காட்டலாமே அப்படி காட்டித்தான் ஆகணும் சரிக்கா பணம் நீங்களும் <laughs> 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 உங்க மச்சனிச்சு மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எந்த பனாதி பயிரோ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உங்க கண்ணு முன்னாலே அவள் வாழ்க்கையை சீரழிக்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க ஏன் செண்பகத்தை கட்டிக்க கூடாது மார்ச் என்ன செகண்ட் ஒய்ஃப் அக்டோபர் தப்பே இல்ல கொஞ்ச நாளா எனக்கு அந்த அபிப்பிராயம் இருக்கு தெரியும் <laughs> பின்னாடி <laughs> நீ என்னோட சண்டை போடுறேன்னு நினைச்சிட்டாங்கப்பா ஏய் நீ இந்த லெட்டர்லயே சீவிட்டு இருந்தா எப்படி நேர அருவாள் எடுத்த மாமன ஒரே சீவா சீவிட்டு வா என்ன போட வருஷம் பூரா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ எப்பதான் என்கிட்ட வர போற நீ எப்ப என்கிட்ட போட போற இந்த ஊர்லயே நீ ஒருத்த மட்டும்தான் என்கிட்ட வரமாட்டேங்கிற இது உனக்கே நல்லா இருக்கா என்ன <laughs> 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 
அந்த எலிப்பிண்ணல் சீதா நேத்து ஒரு படம் கட்டிட்டு இருந்தாள அது எப்படி இருந்துச்சு இருந்துச்சு எங்க நாடர கொஞ்சம் ரேடியோ வைக்கிறது நாங்க கேட்க கூடாதாக்கும் நீங்க கேட்கறதுக்கு ஒண்ணு நான் காசு போட்டு வாங்கல போங்க போங்க நடரே நடரே எங்க செல்வத்துக்கு பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் நடரே போங்க அண்ணா முனிசிபாலிட்டி பார்க்ல ஒன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கு அங்க போய் கேளுங்க போங்கடி ஏ வாங்கடி இவர ரேடியோ போடலனா ஊர்ல பாட்டே கேட்கதாக்கும் வாங்கடி பெரிய ரேடியோ காசு கட்ட ஏ மூஞ்ச பாரு மார் நல்ல குட்டி கேன் இருக்கு
என்ன <laughs> 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 முருகா முந்திக்கங்க இந்த காலத்துல பேண்ட் சட்டை போட்டவனை நம்புறதே தப்பு நமஸ்காரம் வாங்க வாங்க எங்க எவ்வளவு தூரம் ரொம்ப நாளாச்சு நீங்க வந்து எப்படி இருக்கீங்க இருக்க லட்சுமி எப்படி இருக்க இப்பெல்லாம் இங்க வரதே இல்ல அவளுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிடறதுக்கே நாள் பத்தாது இப்பெல்லாம் அவளுக்கு ஒரு புது கவலை என்ன செண்பகம் கல்யாணத்தை பத்தி எனக்கும் அந்த கவலை இருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுல நல்ல மாப்பிள்ளைய அமையணும் அமைஞ்சிட்டதா வச்சுங்க கல்யாணம் நடத்த பணம் வேணும் அதுவும் கிடைச்சிட்டதா வச்சுங்க அப்புறம் தூக்கம் கலைஞ்சு எந்திரிச்சிருவேன் என்ன சொல்றீங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு சொப்பனத்துல தான் நடக்க முடியும் லட்சுமி மதன் நோயாளியோட நான் சந்தோஷமா ஒன்னு குடும்பம் நடத்திடல பயப்படாதீங்க லட்சுமி சம்பவமும் ஒத்துமையா கொடுத்து நடத்துவாங்க வயசான காலத்துல உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்னப்பா என்ன பேசிட்டு போறாரு நாங்க பேசணும் ஒன்னும் காதல விடலையாமா இல்லையே நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்க
பணம் <laughs> 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 அங்கேருந்து யாராவது வந்து பவானியை பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும் நமஸ்காரம் சார் கரண் ஆ இன்னைக்கு நாம நாலு மணிக்கு வெள்ளிப்பாளையம் போகணும் வியாபகப்படுத்துங்க எஸ் சார் பாத்திரம்ாரு <laughs> அவருக்கு விருதா ரைட் ஹேண்டு லெப்ட் ஹேண்டு எல்லாம் சரியான காக்கா உன் வாயில் இருக்க வடையை கவிட்டு போயிட்டேன் மிஸ்டர் சுந்தர வடிவேல் இருக்காரு அவரோட தம்பி வாய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் வெளியில போயிருக்கியா எங்கேயே இருக்கட்டும் வந்த விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க மிஸ்டர் சுந்தர வடிவேலோட பெண் குழந்தைக்கு பெரியம்மை போட்டிருக்கு அவர் தான் சொன்னாரு இதை போய் ஆபீசர் சொன்னா ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க வாங்கிக்கோன்னாரு பெரிய குடும்பம் அவருக்கு என் மேல இறக்கம் ஜாஸ்தி உங்க மேனேஜர் மாதிரி ஒரு தகப்பனை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்ல பணத்துக்கு வந்தீங்களா பெரிய அம்மே நிச்சயமா தெரியுமா இப்படித்தான் நினைக்கிறேன் கரெக்டா சொல்லுங்க நீங்க வேணா நேர்ல வந்து பாருங்களேன் அப்புறம் வேணா பணம் வாங்கிக்கிறேன் யோ எந்திரிய எந்திரிய உன்னை அவரையும் சேர்த்து வச்சு உதவிக்கணும் எந்திரி இடத்த காலி பண்ணு நீங்க போங்க அப்புறம் வந்து நான் பாக்குறேன் என்னப்பா உங்க அண்ணன் எங்க அண்ணன மாதிரி ஒரு ஆள் நீங்க பாத்துக்கவே முடியாது அண்ணிய எப்ப பார்த்தாலும் கொடுமைப்படுத்துறதுதான் அவருக்கு வேலை எனக்கும் அவருக்கும் பெரிய தகராறு சார் வீட்டை விட்டு என்ன வெளியில அனுப்பிச்சு உங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு போகும்போது நீங்க கூட வா எஸ் சார் குழந்தை கொண்டு இல்ல சாதாரண மணல் வாரிதான் இது எப்படி பெரிய மேல் வந்து சொன்னாங்க வெங்கட்ராமன் தான் அண்ணன் அனுப்பிச்சான் பவானிக்கு பெரியம்மா போட்டிருக்கு நீ போய் சொல்லி அந்த பணத்தை வாங்கிக்கடா அந்த அண்ணன் எங்க ஆபீஸ்ல வந்து நின்று பணத்தை தரீங்களா எப்படி இருக்கு ஆமா உங்க புருஷனுக்கு அறிவே கிடையாதா பண்ற அக்கிரம் எல்லாம் பத்தாது அப்போ நான் வரட்டுங்களா நீங்க தப்ப நினைக்கலன்னா ஒன்னு கேக்குறேன் நீங்க லட்சுமி தானே ஆமா என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நீங்க உங்க ஃபேமிலி எல்லாம் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால பரமக்குடியில் இருந்தீங்க இல்லையா ஆமா நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் என் கல்யாண விஷயமா ஞாபகம் இருக்கா புரியல சார் 
வந்தது வராதுமா என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க எப்படி காதல பக்கத்து வீட்டுல ரெண்டு வருஷமா தங்கி படிக்கிறீங்க இல்லையா ஒரு நாளாவது என் மக உங்க வீட்டு பக்கம் வந்திருக்கால இல்ல என்னைக்காவது உங்ககிட்ட பேசியிருக்கால இல்ல அப்ப எந்த கிரவுண்ட்ஸ்ல வந்து என் மகளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க பயப்படாம சொல்லுங்க நான் ஒண்ணும் உங்களை கடிச்சு தின்ற மாட்டேன் ரெண்டு வருஷமா உங்க மக ஒரு தடவை கூட என்னை திரும்பி பார்த்தது இல்லை அந்த நல்ல குணம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த கிரவுண்ட்ஸ்ல தான் உங்க மகளை கல்யாணம் பண்ணி காசுப்படுறேன் சார் நீங்க ரொம்ப லேட் என் மகளுக்கு சொந்தத்திலேயே மாப்பிள்ள நிச்சயம் ஆயிடுச்சு அடுத்த மாசம் கல்யாணம் எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை மைமா காப் சார் ஏமாந்து போறீங்களே மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமா பரவாயில்ல சார் நான் வரேன் இப்ப எனக்கு ஞாபகம் வருது உங்க ஃபாதர் எல்லாம் எங்க இருக்காங்க இந்த ஊர்ல தான் நான் ரொம்ப கேட்டதை சொல்லுங்க அந்த பெண்ணோட குடும்பம் ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்த குடும்பம் தெரியுமா இன்னைக்கு இப்படி ஒரு கேவலமான புருஷன் பரிதாபமான குடும்பம் அந்த பெண்ணுக்கு அமைஞ்சிருக்க வேண்டாம் பணம் உள்ள புருஷன் தான் ஆனா பெண் ஜாதிய வேலைக்காரி மாதிரி நடத்துறான் எல்லாரும் சொல்றாங்க ஒருவேளை உங்களை கல்யாணம் பண்ணிருந்தா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருப்பாங்க இல்லையா என்ன பதிலே இல்ல யாருக்கு யாரு புருஷனா வரணும் யாருக்கு யாரு மனைவியா அமையணும் இதெல்லாம் யாரால முடிவு கட்ட முடியும் அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு வர சொல்லி இருக்கலாமே எனக்கு அவங்கள பார்க்கணும் போல இருக்கு நீ போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அடிச்சுட்டு வரலாம் என்ன தப்பு அவங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க ரெண்டு பேர் நமக்கு தான் அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லை முதல்ல அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி அனுப்புங்க
அழகிய கண்ணே Thank you. 
கல்யாணம் என்ன போடு 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 உனக்கு போய் சொல்லி கொடுத்தேன் குடிங்க கல்லு கூட 
நீங்க சம்பாதிச்சுதான் ஒரு பெரிய கூட்டத்தையே காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஆமா சார் இந்த வேலையை விட்டு நான் உங்களை அனுப்பிச்சுட்டா விளையாட்டு கூட அப்படி சொல்லாதீங்க சார் நீங்களும் விளையாடுறத கொஞ்சம் நிறுத்திக்கணும் இத சொல்றீங்களா சார் செண்பகம் பின்னால சுத்தரத சொன்னேன் எனக்கு செண்பகம் யாரும் தெரியல தெரியும் சார் இனிமே பின்னால தெரியறதை நிறுத்திட்டு வேலையை ஒழுங்கா பாருங்க புரியுதா புரியுது சார் காப் சாப்பிடுங்க தேங்க்ஸ் கிளாஸ்க்கு டைம் ஆச்சு சார் வச்சுட்டு போங்க நீ என்ன சொன்னாலும் சரி இவ்வளவு ஏத்துக்க மாட்டா 
இவன் தங்கச்சியும் ஏத்துக்க மாட்டா இரு இரு வர்றேன் ஏமா கோச்சிருச்சா ஆமா குழம்புக்கு உப்பு பத்தாது கொஞ்சம் அள்ளி போடு அப்படியா இருங்க தரேன் நீ எந்திரிக்காதம்மா உட்காரு இப்ப ஒன்னும் அவசரம் இல்ல புள்ள ரசத்துக்கு வந்துட்டான் இந்த பார்ப்பா நான் சொல்றது கேளு காரமடியில ஹோட்டல் வச்சிருக்காரு பழனியப்ப அவருக்கு ஏகப்பட்ட சொத்து ஒரே ஒரு பொண்ணுதான் ரொம்ப காலமா அந்த பொண்ணுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையே அமையல இந்த பாரு நான் போய் கேட்டா உடனே சம்மதிச்சிருவார் ரெண்டாம் தாரம் மூணாம் தாரத்தை பத்தி கவலையே போட மாட்டேன் அதுக்கு மட்டும் இவ சம்மதிச்சிருவாள நீங்க வேற அது உன் சாமர்த்தியம் லட்சுமி நீ சாப்பிடுமா அத்த மெதுவா சாப்பிடுற பாவம் நேரத்துக்கு சாப்பிடுமா சரி என்ன சொல்ற எல்லாம் வேணாம் அதுக்கு வேற வழி இருக்கு நீங்க சும்மா இருங்க சும்மா இர வந்த இடத்துல சோத்த வாயில வைக்க விட மாட்டியா ஏண்ட அப்புறம் சாப்பிடுன முதல்ல இந்த கழுதையை என்ன பண்றது எங்கிட்ட நான் அந்த கழுதையை சொல்லையா நான் தாலி கட்டின கழுதையை சொல்றேன் இத பாருங்க இப்ப கூட வரமாட்டேன்னு எழுதியிருக்கா எனக்கு வர்ற கோபத்துல அவளை சீனிப்படுமே சீனி உன் பொண்டாட்டி ஏண்டா உன்ன விட்டு ஓடனா அதுதான் எனக்கே தெரியல அத போய் கேட்டுவா அதுக்குள்ள நாங்க சாப்பிட்டுக்கிறோம் இத பாருங்க எனக்கு வர்ற கோபத்துல உங்க எல்லாரையும் சீவிப்படுவேன் கத்தியை தீட்டி தர்றேன் முதல்ல உன் பொண்டாட்டிய போய் சீட்டு வா ஏய் எனக்கு வர்ற கோபத்துல உனக்கு நான் சாபம் கொடுத்துருவேன் நீங்க புண்ணியத்துக்கு சோத்த போடுறீங்க அதை கூட நிம்மதியா திங்க விட மாட்டேங்கிறாமா யார பார்த்தாலும் என் பொண்டாட்டியை சீவிப்பிடுவேன் என் பொண்டாட்டியை சீவிப்பிடுவேன்னு சொல்ல பண்றானம்மா இவன் என்ன சொல்ல பண்ணானோ அந்த பொண்ணு என்ன நினைச்சு ஓடி போச்சா எங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேண்டாமா முதல்ல அவன் போய் சீவிட்டு வரட்டேன் அப்புறமா சோத்த போடுங்க இரு ஒண்ணு சீவிடுறேன் என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்க நாளைக்கு நானும் அப்பாவும் இந்த ஊரை விட்டே போறோம் கடனை சக்தி இல்லை இனிமே இந்த ஊர்ல இருந்தா ஒரு கருப்பையா கூட என்ன மதிக்க மாட்டான் கடனை எல்லாம் அடைச்சிட்டா நீங்க போக வேண்டாம் இல்லையா இந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கே நான் வெளியூர் போனா தான் சம்பாதிக்க முடியும் வேண்டாம்ப்பா நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க என்ன விட்டு போக வேணாம் நீங்க ஒண்ணு ஊற விட்டு போகல புரியுதா நாளை காலையில அவர் ஸ்கூலுக்கு போனதும் வீட்டுக்கு வா என்னாக கொஞ்சம் தரேன் அதை எங்கேயாவது வச்சு பணம் வாங்கி அப்பா கிட்ட கொடுத்துரு எதுக்குக்கா சொன்ன மாதிரி செய் ஆனா அப்பா கிட்ட இத பத்தி இப்ப ஒண்ணும் சொல்லாது இந்த புடவை எடுத்துக்குமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் அவருதான் ரொம்ப வேலை சொல்றாரு சாயங்காலத்துக்கு <laughs> நம்ம 
சும்மா பத்து நேரம் ஹோட்டலுக்கு போறோமா அதனால உன்னை சமைக்க வேணான்னு சொல்லிட்டாரு மழைதான் <laughs> 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 எனக்கு வேற யார்கிட்டையும் போய் கேட்கறதுக்கு வெக்கமா இருக்கு அதான் உங்ககிட்ட வந்த நீ வந்ததுல தப்பே இல்லம்மா ஆனா உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு எங்கிட்ட பணம் இல்லம்மா என்ன செய்ய சொல்ற நான் ஒன்னு சும்மா கேட்கல நகை வச்சுக்கிட்டு பணம் கொடுங்க நான் பொய்யா சொல்றேன் எங்கிட்ட பணமே இல்லம்மா பாட்டி பக்கத்து வீட்டுல கேட்டு பாருங்க கிடைக்குமா கிடைக்கும் கேட்டு பாருங்க வேணுமன்னா ஒண்ணு செய்யலாம் இந்த நகையை யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்து பணம் வாங்கி தர எனக்கு அது போதும் இந்தாங்க லட்சுமி இந்த ஊர்ல பல பேர் ஒன்னே என்னையை பத்தி தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்களே அது உனக்கு தெரியுமா என்ன சொல்றீங்க ஒண்ணு இல்ல உங்க அப்பாவும் செம்பகமும் இன்னொரு வீட்டில் இருக்கிறது அவங்க கஷ்டப்படுறது செம்பகம் கல்யாணத்தை பத்தி நீயோ நானோ கவலைப்படாம இருக்கிறது இதை பத்தி எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு விதமா திரிச்சு பேசுறாங்க எனக்கு ஒரு யோசனை நீ தப்பா நினைக்கலண்ணா நான் சொல்றேன் அவங்க நன்மைக்காக தான் சம்பகத்தை நான் ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும் உன் தங்கச்சி வாழறதுல உனக்கு ஒண்ணு பொறாம இருக்க போறது இல்ல ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல இந்த கல்யாணம் நடந்தா உனக்கு நிம்மதியா இருக்கு என்ன மாமாவும் செம்பகமும் சாப்பிட்டாங்களா தூங்கினாங்களான்னு தினமும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் உனக்கு இருக்காது நீ என்ன நினைக்கிற லட்சுமி நீ அங்க போய் உட்காந்துட்ட ஒரு உலகத்தில் நடக்காதியான சொல்லிட்ட இதுக்கு நீ சம்மதிக்காத வரைக்கும் நீ என் நிம்மதியா இருக்க போறதில்ல சீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்கு வா ராத்திரி நீங்க சொன்னதெல்லாம் உண்மைதானா ஆம் உங்களுக்கு நான் என்ன குறை வச்சுட்டேன் இத்தனை வருஷமா 
நீ ஒரு நோயாளியாத்தான் என் கூட குடும்பம் நடத்திருக்கிற இதை விட ஒரு ஆம்பளைக்கு என்ன குறை வேணும் இனிமே என் உடம்புக்கு ஒண்ணும் வராதுன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு மாசமா நான் நல்லா தானே இருக்கேன் அந்த பேச்சுக்கே அவசியம் இல்லை நான் சொன்னதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு உங்க அப்பா கிட்ட பேசு ஒரு நல்ல மனைவி கிடையாது புருஷனோட வார்த்தைக்கு அடிமைப்பட்டு நடக்கிறது இப்படி எல்லாம் நீங்க பேசுறதுக்கு என்ன காரணம் எங்க குடும்பத்தோட வறுமை தானே அந்த வறுமையை போக்கத்தான் நான் வழி சொல்றேன் என்ன சொல்றேன் எனக்கு இன்னொரு புருஷ வேணும்னு நான் கேட்டா நீங்க சரின்னு சொல்லுவீங்களா இப்படி சத்தம் போட்டு திருப்பி கேட்கறதுக்கு எந்த பெண்ணுக்கும் வழி இல்லையே அவசரமாடுது உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு நெருக்கடிக்கு ஆளா இருக்கீங்க அது மட்டும் நிச்சயம் இல்லையா நீங்க எப்படி இருந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு அதை பார்த்தோம் பார்க்காம போறதுக்கு என் மனசு இடம் கொடுக்கல உங்க கூட பிறந்தவளா நினைச்சு வாங்கிக்கங்க வாங்கிக்கங்க இனிமே உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் எங்ககிட்ட சொல்லுங்க எங்களை பிரிச்சு பார்க்காதீங்க அப்படி ஒரு திட்டம் இருக்க 
அதான் பேசுறேன் அந்த தைரியம் ஒளி உள்ள ஒளி என் முன்னா நினைக்காது ஒளி ஏன் 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 முடியாத நினைக்கிறீங்க இந்த ஊர் பஞ்சாயத்து என கட்டுப்பட்டதுதான் நான் வர சொன்னா வரும் நான் உட்கார சொன்னா உட்காரும் என் பஞ்சாயத்து எனக்கு துரோகம் பண்றான்னு ஊர் கூட்டத்துக்கு முன்னால ஆதாரத்தோட என்னால் நிரூபிக்க முடியும் அப்புறம் உங்க கௌரவம் உங்க மக கௌரவம் இப்ப சொல்லுங்க அவளை தள்ளி வச்சுட்டு நான் இன்னொருத்தியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்ல இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்காம சம்பவம் எனக்கு மனைவியா இருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நீர் ஒரு மனுஷனா இருந்தா என்னால பதில் சொல்ல முடியும் மிருகம்தான் இந்த கல்யாணத்துக்கு தயாரா இருக்கேன் சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் போமா போ போமா மாப்பிள்ள பஞ்சாயத்துல மனுஷங்க இருக்கேன் பஞ்சாயத்துல ஏதாவது தகராறு வர சான்ஸ் இருக்கு நீங்க எங்கேயும் பக்கத்து ஊருக்கு போயிடாதீங்க சீக்கிரமா வந்து கூட்டத்தில் உட்காந்துருக்கு வண்டி எடுப்பா புரியுதாங்க <laughs> கொஞ்சம் பொருங்க யாருக்கு பல்லு உடையது யாருக்கு மூக்கு உடையதுன்னு தெரியும் என்ன சத்தம் போட்டு இருக்கீங்க என்ன தங்க உட்காரது இந்த மனுஷருக்கு என்ன தனா விட்டு இருந்ததுன்னா உத்தமையா அந்த அம்மா பேர்ல அபாண்டமா பொழிய போடுவாரு இப்ப சொல்றேன் லட்சுமி அம்மா சுத்தம் இல்லைன்னா இந்த ஊர்ல ஒரு பொம்பளையும் உத்தம் இல்ல என் கொண்டாட்டியும் சேர்த்துட்டான் சொல்றேன் இதுலாம் நீ தலையிடாத உனக்கு இங்க வேலையே இல்ல நான் தலையிட கூடாது உங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சு விசாரிங்க ஊரையும் கூட்டுருங்க அந்த அம்மா காலில் விழுந்து அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகல இப்ப இங்க என்ன நடக்கும் எனக்கு மகள தவிர ஒரு பாவம் பண்ண இப்படி கூட ஒரு புருஷா இருப்பானாங்க அந்த ஆளை தட்டி கேட்கறதுக்கு இந்த ஊர்ல யாருமே இல்லையா நாம இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கவே வேண்டாம் இல்லையா இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த ஊர்ல இருக்க வேண்டாம் 
வாங்க போய் இது என்னால வந்த குழப்பம் இதுல நான் தலையிட்டு லக்ஷ்மியோட பேரை காப்பாத்தணும் அதை விட்டுட்டு நாம ஓடி போனா நல்லா இருக்குமா இனிமே நீங்க தலையிட்டு எந்த லாபமும் இருக்க போறது இல்ல உங்களையே அவங்க பஞ்சாயத்து கூப்பிடல நீங்க சொல்ல போற உண்மை அவங்களுக்கு தேவையில்லையா இந்த ஊர்ல சின்னவன் பெரியவன் யாரும் கிடையாது எல்லாரும் சமந்தான் ஆனா சில பேர் அவங்களை ரொம்ப பெரியவங்களா நினைச்சுக்கிறாங்க அதனால வர்ற குழப்பம் தான் இதெல்லாம் நேற்று பஞ்சாயத்துல கலாட்டா நடந்து உண்மைதான் ஆனா எங்க ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் கொலை சமாச்சாரத்தை தவிர வேற எந்த சமாச்சாரத்தையும் நாங்க போலீஸ்க்கு தெரிவிக்கிறது இல்லை அதனால நேற்று நடந்த சமாச்சாரத்தை பத்தி நீங்க யாரையும் விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படியே விசாரிச்சாலும் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் எதை பத்தியும் உங்க கிட்ட வாய திறந்து சொல்லவே மாட்டாங்க ஒவ்வொரு பயலும் வீட்டை பூட்டி உள்ள இருக்கணும் உங்க தம்பி ஊர்லயே இல்லையா முருகா லெப்ட்ல பாருங்க இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கவே வேண்டாம் நான் செஞ்ச உதவிய இப்படி தப்பா எடுத்துக்கோங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னை பத்தி ஏன் சார் இந்த விபரீதமான சந்தேகம் உங்க மனைவி ஒரு பாவும் அறியாதவங்க அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு தண்டனை கொடுக்காதீங்க இப்படி ஒரு நிலைமை எந்த பெண்ணுக்கும் வரக்கூடாது உங்க மாதிரி படிச்ச ஒருத்தர் இப்ப நடந்து கூட சார் பிளீஸ் ஊரை விட்டு தள்ளுங்க தனிப்பட்ட முறையில் நான் உங்களை கெஞ்சி கட்டுக்கிறேன் உங்க மனைவி நீங்க ஏத்துக்கங்க பிளீஸ்
நான் உங்களை திருப்பி அடிச்சிருப்பேன் ஆனா லக்ஷ்மி விதவை ஆகிறத நான் விரும்பல
என்ன இவ்வளவு தூரம் நான் உயிரோட இருக்கானா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கா நான் சாக மாட்டேன் இந்த ஊர்க்காரெல்லாம் காசுக்கு செத்தவனுங்க உனக்கு வேண்டியவன் யாரோ அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து என் மேல ஏவி விட்டுருக்காங்க ஏ இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு துரோகம் பண்ண இந்த குழந்தைங்க மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்லுங்க சத்தியத்துல எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல முதல்ல இங்க என் பரப்புற என்னால என் பிள்ளைங்க அனாதையாக வேண்டாம் கவலைப்படாத நான் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் முதல்ல நீ சீக்கிரம் பரப்புற நீ போன்னு சொன்ன நான் போயிடுறேன் என் பிள்ளைங்களை என் கூட கூட்டிக்கிட்டு போயிடுறேன் அன்னைக்கு நான் கேட்டதுக்கு மாட்டேன்னு சொன்னியே அதுக்கு தண்டனையா இவங்க உனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் கொண்ட
தெரியும் <laughs> <laughs> உங்க பொண்ணுக்கு நல்ல காலம் பிறந்திருக்குது என்ன பேசுறது என் பையன் ராஜா மாதிரி இருப்பான் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறான் அந்த ஊர்ல என் பிள்ளைய போல நல்ல பிள்ளையே கிடையாது இந்த பாருங்க இதை விட உங்க பொண்ணுக்கு வேற என்ன வேணும் Tip 
உங்களை கல்யாணம் செய்து என்ன சுகத்தை கண்டேன் நீ படிச்சு முடிச்சு என் பொண்டாட்டிக்கு லெட்டர் எழுதுறதுக்குள்ள அவ கிழமை ஆயிடுவா என்ன இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் என்ன இந்த லெட்டர் கொஞ்சம் படிச்சு காட்டுங்க படிக்கிறது இருக்கட்டும் அந்த கல்யாணத்துக்கு போய் மூலம் வாய்த்தீங்களா ஆமா பணம் எல்லாம் ஒழுங்கா கொடுத்தாங்களா பேசுறதுக்கு மேல அதிகமாவே கொடுத்தாங்க பாக்கி எவ்வளவு கொடுக்கணும் எங்க குடுத்தனம் இருக்காங்களா நல்ல மனசு பார்த்தியாங்க உடம்புல அழுக்கு யார் நீங்க நீங்கலாம் யாரு அறுக்கிறதுக்கு ஆடு பாய்கிட்ட போகும் நீ என்னடா சுந்தர வடிவேலு வீட்டுக்கு வந்திருக்க என்ன சொல்றீங்க உங்ககிட்ட நாங்க கொஞ்சம் தனியா பேச வேண்டியிருக்கு அவசரப்பட்டு மாடியில தூங்குவாங்க அதுங்களா 
எங்கிட்ட இருக்கட்டும் முடியாது நீ பழுபாவியா இன்னொரு தடவை அந்த பிள்ளைங்களை நான் பண்ணிய பார்த்து உன் வீட்டுக்கே நிரூபிச்சு கொளுத்திருவேன் நீ எல்லாம் ஒரு தகப்பன் சொல்லிக்கிறதுக்கே வெக்கப்படணும் நீ பண்ண பாவத்துக்கெல்லாம் இந்த ஜென்மத்திலேயே அனுபவிக்க போற ஒரு <laughs> வேண்டியதானே <laughs> நினைக்காதீங்க <laughs> இப்ப சம்பந்தம் பேச வந்ததுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு ஏன்பா அதே தைரியமா சொல்லப்பா என் கண்ணுக்கு எதிர உங்க குடும்பத்தோட சந்தோஷம் நிம்மதி எல்லாம் உங்க மாப்பிள்ளையால நாசமா இருக்கு சம்பகத்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது மூலமா இந்த குடும்பத்துல மறுபடியும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலை உருவாக்க முடியும்னு நம்புறேன் எனக்கு சந்தோஷம் தான் செம்பகம் சம்மதிக்கணுமே எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் பாருங்க எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் இந்த பிடிவாவு நீ என்ன காரணம் சொன்னாலும் நான் ஏற்றுக்க தயாராக இல்லாமா என்னை கட்டாயப்படுத்தாதீங்கப்பா அக்கா இறந்தது நினைச்சு 
உங்க செம்பகத்தை அந்த பிரகாஷ் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான் முத நாள் நிச்சயதார்த்தமா மறுநாள் கல்யாணமும் வேலைகள்லாம் மும்முரமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இவா கோட்டை விட்டுட்டீங்களே என் மனசு ஆறலையே அடையாளமே தெரியல நீ கூப்பிடாட்டாலும் நான் வந்துட்டேன் அதான் பாசாங்க ஏதோ உங்க அக்கா இல்ல அதுதான் பெரிய குறை சந்தோஷமா சௌக்கியமா எல்லா சௌபாகியங்களோட நீடோழி வாழும் என்ன என்ன நிக்கிற நம்ம வீட்டு விசேஷத்துல அந்நியம் அதை நிக்கிறியே போய் குணம் பக்கத்தில் உட்காரு நீங்க இருந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தா போதும் போ சம்பவம் நான் வரட்டுமா என்ன <laughs> 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 நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்னடா நிச்சயதார்த்தத்துக்கு உங்க மாப்பிள்ள வந்திருக்காரன்னு யோசிக்கிறீங்க சரிதானே சரிதான் அதான் எனக்கும் புரியல இந்த மனுஷன் மூலையில என்ன வேலை செய்யுதுன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒருவேளை உலக அதிசயத்துல ஒன்னா இவருக்கு திடீர்னு குணம் மாறிடுச்சா மாறாது நம்பவே நம்ப ஒரு காலத்திலயும் மாறாது பேச்சு முத்து பேச்சு பாரணா 
அவசியம் <laughs> என்ன என் கல்யாண தண்ணிக்கு நீங்க இந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கூல் நிர்வாகத்துல நீங்க என்னென்ன தில்லு முல்லு பண்ணிருக்கீங்கன்னு மேல இடத்துக்கு என்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் போயிடுச்சு நம்ம குடும்பத்துல நம்மையே நம்ம இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவோ குடும்பம் பண்றோம் அதை தட்டி கேட்க நாதி இல்லை நாமளும் தப்பிச்சிடுறோம் ஆனா ஸ்கூல் நிர்வாகங்கிறது அப்படி இல்ல பாருங்க அநேகமா நல்ல முகூர்த்த நாள் பார்த்து உங்க ஸ்கூல எழுத்து மூட போறாங்க கேள்விப்பட்டேன் அன்னைக்கே உங்களை விசாரணைக்கு அழிச்சிட்டு போலாம் வெளியே அனுப்புறாங்களோ இல்லையோ தெரியல ஆனா எங்க இருந்தாலும் நீங்க என்ன வாழ்த்துங்க சார் வரட்டுமா நமஸ்காரம் சீக்கிரமா <laughs>
எனக்கு நான் ஒன்னும் பத்திரிகை வைக்க வரல ஆசீர்வாதம் கேட்க வரல நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே ஊருக்கு புறப்படுறேன் அக்கா குழந்தைங்களை என்னோட அழைச்சிட்டு போகணும் என் கல்யாணத்தை விட எனக்கு குழந்தைங்க தான் முக்கியம் என்ன சொல்றீங்க என்னோட <laughs> 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 கிடக்கு <laughs> 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 இந்த லெட்டர் எப்படியாச்சும் படிச்சு சொல்லு என் பொண்டாட்டி வரமாட்டாள உங்களுக்கு 
உங்களை தள்ளி விட்டுட்டு போறதுக்கு எனக்கு உடம்புல சக்தி இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா மறுபடியும் நான் இங்க இருந்து உங்களுக்கு சமைச்சு போட்டு அந்த சாப்பாட்டுல உங்களுக்கு விஷத்து கலக்க என்னால முடியும் இல்லையா அதுக்கு எனக்கு சக்தி இருக்குல்ல என்ன இங்க இருக்க சொல்லி உங்களை கொன்ன பாவத்துக்கு என்ன ஆளாக்காதீங்க வரைக்கும் நீங்க செய்த குடும்பம் ஒவ்வொன்றுக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கு நீங்க வாழ தகுதி இல்லாத மனுஷன் ஏன்னா நீங்க யாரையும் வாழ வச்சதில்லை நாங்க நினைச்சா உங்க சாவு ஒரே நிமிஷம் ஆனா எங்க கையால அதை செய்ய விரும்பல எல்லார் வாழ்க்கையும் நீங்க அழிச்ச மாதிரி இப்ப உங்க முடிவை நீங்களே தெரிக்கணும் அதுதான் எங்க எல்லாருடைய தீர்மானம் இந்த கிராமத்துல இனிமே நாங்க எல்லாரும் நிம்மதியா வாழ விரும்புறோம்
நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்தீங்க ஆனா இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் நான் என்ன போல மாத்திட்டேன் நான் செஞ்ச தவறுகள்லயே பெரிய தவறாதான் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்பாக்கு மத்தப்படுமா 